Ciao amici di Feedback Bianco Nero, benvenuti in questo nuovo video intitolato Le sonore a costo zero in modo provocatorio ma non troppo. Chiaramente parliamo di Massimiliano Allegri e dell'ipotesi esonero, affrontandola da un punto di vista economico. Ho letto sui giornali cifre altissime, 70-80 milioni, ma in realtà, scusatemi se lo dico, sono cifre errate perché sono cifre del tutto aleatorie basate anche sull'eventuale costo del nuovo allenatore, costo che oggi non è dato sapere. Dobbiamo fare delle considerazioni andando eh, con ordine. Innanzitutto Allegri ha uno stipendio fisso di 7 milioni o forse 7 e mezzo più bonus 9 che dovrà percepire a prescindere dalla continuazione il suo legame con la Juventus perché fino alla scadenza del contratto Allegri e i suoi collaboratori saranno pagati salvo ipotesi di missioni. Quindi la Juventus già ha preventivato questi costi e già sono inseriti a bilancio e peseranno anche sui bilanci futuri. Cosa potrebbe accadere? Dimissioni, non ci rimette nulla la Juve. Buona uscita, si trova un accordo quindi andando a ridurre la cifra totale, magari pagando in un'unica soluzione, in minor tempo, non lo so. Oppure Allegri, che è così un bravo allenatore, potrebbe tranquillamente trovare un'altra squadra che gli va a pagare l'ingaggio. Ma anche in tale ipotesi, quindi la Juventus sarebbe liberata, ma anche in tal caso, in caso di ingaggio eh, corrisposto a un'altra squadra inferiore a quello datogli dalla Juventus, potrebbe trovare comunque un accordo con la società bianconera eh, che gli corrisponderebbe una sorta di buona uscita e lo libererebbe. Diciamo così, sono tutte ipotesi che portano ad un minor costo finale e complessivo della Juventus. Ripeto, costo che già è preventivato e già è a bilancio. Quindi l'esonero costa zero, non è, non è che viene esonerato l'allenatore e la società deve corrispondergli subito a tutti gli stipendi, no, mese per mese continuerà a pagarlo come ha fatto anche in passato, è già accaduto con Allegri e anche con Sarri. Benissimo, qual è il costo su cui ragionare? È l'ipotetico costo del nuovo allenatore, che può costare 1, può costare 3, può costare 7, questo dipende dalla scelta della società, dalla tipologia di allenatore, di progetto, durata del contratto, eccetera. Si potrebbero comunque contenere i costi. Cosa dobbiamo considerare? Altri elementi forse ancora più importanti di questo piccolo calcolo che abbiamo appena fatto. Innanzitutto il nuovo allenatore porterebbe automaticamente un miglioramento dei risultati? Non lo sappiamo, non abbiamo la controprova. Come non sappiamo se sì, continuare con Allegri eh, può essere un qualcosa di positivo oppure no. Può anche peggiorare la situazione. Certo, io credo che prestazioni peggiori delle ultime che sono non prestazioni e anche risultati peggiori degli ultimi ossia 9 partite solo 2 vittorie 0 in Champions è difficile è difficile far peggio sotto tutti i punti di vista quindi anche una scossa potrebbe portare a un miglioramento ma in generale anche continuando con Allegri eh, eh, fare peggio di quello che abbiamo fatto significherebbe davvero andare in picchiata e già siamo in caduta vi è di più Dobbiamo considerare l'ipotesi, anzi concretamente quanto sta perdendo la Juventus e quanto continuerebbe a perdere eh, se la situazione, in caso di mancato cambiamento della situazione in essere. Già una partita di gironi di Champions porta 2 milioni e 8, il pareggio più di 900 mila euro, quasi un milione, diciamo 3 milioni, vittoria un milione il pareggio per arrotondare. Sono cifre importanti, già vanno a pagare da sole una fetta di stipendio. Il singolo uh, piazzamento in campionato vi è differenza anche lì sul quanto viene preso come si vende come premio, la vittoria della Coppa Nazionale, dello stesso campionato, il passaggio del girone in Champions, andiamo già su, su cifre più importanti, il passaggio di altri turni di Champions, la qualificazione alla prossima Champions League è dirimente, sono decine e decine di milioni, altro che 7 milioni, che, perché, perché poi Allegri costerebbe complessivamente quasi 40 milioni lordi, forse con il suo staff eh, annesso, però questo è un calcolo che non deve interessarci, può costare 10 milioni ma anche 50, sono soldi che comunque la Juventus deve cacciare, la Juventus deve capire quant'altro può investire. Oltre a questi danni eh, dovuti dall'andamento ecco, negativo della squadra, quindi dal punto di vista dei risultati, vi è anche il problema stadio, meno persone, meno soldi, meno biglietti venduti, costo dei biglietti che scende, gioco forza, che se non li vendi a bassi prezzi, quindi comunque anche quelli che vendi li vendi a meno, merchandising, meno prodotti Juventus venduti, perché il tifoso, soprattutto per le prestazioni, per il ratteggiamento, non tanto per i risultati o non solo per i risultati, si allontana, chiaramente, perché è deluso, insomma, per le proprie motivazioni, 
altri magari non vanno a affrontare determinate spese per fare una trasferta impegnativa e vedere questa Juventus, e purtroppo è brutto da dire ma è un ragionamento da fare, calo anche attrattivo del brand, minor appeal, azioni e quant'altro, ma attenzione, forte depauperamento del patrimonio tecnico a disposizione, oggi Vlaovic non lo vendi a 90 milioni, assolutamente, è chiaro che se c'è uno svilimento anche dei calciatori su cui è investito risorse economiche, quelle risorse economiche investite su risorse umane poi non tornano più, torna meno, hai anche difficoltà nel vendere i calciatori, attenzione, è un danno di gran lunga maggiore e già lo stiamo subendo da un anno e passa, di gran lunga maggiore rispetto al continuare a pagare un allenatore se non hai fiducia o se pensi che le cose non possano cambiare perché se la società è convinta di, del progetto tecnico e attenzione serve anche unità di intenti con la squadra allora si può anche fare una scelta tecnica giusto o sbagliata che sia perché non spetta a noi tifosi scegliere noi possiamo muovere delle osservazioni ma il compito spetta a chi di dovere è giusto anche insistere finché non affondi, vuoi affondare, ma almeno fallo dando il massimo, che vi sia unità di intenti, nessuno chiede risultati obbligatori, ma di fare del proprio meglio, sì, di sudarsi la maglia, sì. Quindi, se vi è unità di intenti, si può continuare per scelta tecnica, perché vi è convinzione da parte di tutti, e poi vediamo dove andiamo a finire. Se non vi è unità di intenti, perché magari la squadra non è convinta, e dico io anche a ragione perché c'è stata una scelta delle, comunicativa del mister secondo me errata la squadra non è convinta la società non è pienamente convinta e se siamo slegati via disunione è difficile ottenere migliori risultati potrebbe essere benefica una scossa una scossa che potrebbe portare a un miglioramento di tutte quelle voci che adesso um, hanno un grafico in caduta libera è una barca, una nave che fa acqua da tutte le parti attenzione siamo nel pieno della tempesta e stiamo affondando dobbiamo risollevarci quindi deve essere una scelta convinta tecnica eh, da parte di tutti non basta fare una valutazione fredda e economica perché se poi ci vogliamo attenere ai numeri i numeri dicono che anche da un punto di vista economico la scelta sarebbe sbagliata perché se continui a perdere o a fare risultati negativi tu non le soneri oggi l'allenatore, ma gioco forza ti troverai a un punto in cui sarai costretto a dover prendere questa decisione che avresti potuto prendere ben prima oggi quando ancora si possono forse rimediare determinati risultati. Si può porre rimedio sicuramente in campionato e cercando di fare una piccola impresa in Champions. La situazione è difficile ma ancora non è disperata. Se intervieni quando la situazione è disperata, difficile che recuperi qualcosa vai a limitare i danni, ma i danni sono stati fatti. Attenzione, siamo a settembre, abbiamo comunque compromesso il passaggio del turno in Champions e ci troviamo già in una situazione di, rin di dover rincorrere in campionato e siamo a settembre. Freddamente, potrei dire esagerando, siamo fuori dalla Champions e dallo Scudetto, ma non lo penso. Penso che si possa ancora combattere e recuperare, però dobbiamo muoverci. Se aspettiamo altre 3-4 partite e andiamo male, rischiamo di non poter recuperare più certe situazioni che porterebbero anche ad un grosso danno economico per i motivi che ho elencato. Quindi eh, bisogna ragionare bene su questa situazione, fare bene i conti, ma sicuramente chi di dovere li sa fare meglio di me, almeno lo spero, ma ne sono convinto, e attenzione con la favoletta dell'esonero costa 70-80, no! L'esonero costa zero e può solo diminuire il costo di Allegri, perché si può trovare un accordo, può accasarsi un'altra squadra, eccetera. Ma che vada lo continui a pagare. Però se migliori la situazione, prestazioni, risultati, il ritorno che hai, sia nell'immediato, con eventuali vittorie delle gare di Champions, piazzamenti in campionato, trofei, eccetera, sia nell'arricchimento, nella valorizzazione, il patrimonio tecnico a disposizione, qualificazione anche alla prossima Champions per non dire scudetto eccetera attenzione hai un ritorno economico di gran lunga superiore rispetto all'isborso di dover pagare un allenatore fermo che di fatto non allena la tua squadra questo volevo dire quindi provocatoriamente l'esonero costa zero che non sia una decisione economica che sia una decisione tecnica e che vi sia unità di intenti perché 
tifosi, società, allenatore, squadra devono cantare all'unisono. Ho finito, aspetto i vostri commenti e vi saluto. Ciao e alla prossima!